ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அதிமன் டீம் இந்த செஷனில் நம்ம நம்பர் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி அதில் என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏன்னா நம்பர் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி நமக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்திங்கன்னா அதில் நம்பர் சிஸ்டத்துலேருந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஸ்டின் அதாவது எக்ஸாமில் வந்திருக்கும் சரிங்களா இயல் எண்கள் முழு எண்கள் முழு எண்களின் கூடுதல் இந்த மாதிரி நிறைய சம் வந்து நம்பர் சிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சம்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த நம்பர் சிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ணி வர சம் எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான பேசிக் கான்செப்டும் சார்ட் இருக்குன்னா இந்த இந்த செஷன் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ லாஸ்ட் இயர் என்ன ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா முதல் பத்து இயல் எண்களின் சராசரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இயல் எண்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இயல் எண்கள் என்னென்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒன் டூ அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து இயல் எண்கள் சரிங்களா ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் என்ன கேட்டிருக்காங்க முதல் ஐந்து முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஓல் நம்பர் என்ன அப்படின்னு ஓல் நம்பர்ஸோட கூடுதல் முழு எண்களோட கூடுதல் முழு எண்கள்லாம் என்னென்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட ஜீரோலேருந்து கவுண்ட் பண்ணணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறது தான் முழு எண்கள் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து ஒரே எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதே போல் இப்போது முதல் ஐந்து முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அதே போல் முதல் பத்து முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் பை முதல் ஐந்து முழு எண்களின் கூடுதல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதே இது கொஸ்டின் மட்டும் நம்பர்ஸ் மட்டும் மாத்த சான்சஸ் இருக்குது முதல் பத்து முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல் பத்து இயல் எண்களின் சராசரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் முதல் பத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் வந்து கேட்கலாம் பட் கான்செப்ட் எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் ஸோ அந்த பேசிக் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த சம்மை வந்து நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா சரி இப்போ ஒரு பேசிக் ட்ரிக் என்னன்னு பார்க்கலாம் முதல் ஒரு எண் நம்பர்ஸ் வந்து இருக்கு எண் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எண் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்க நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதாவது இயல் எண்கள் சரிங்களா எண்களின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது முதல் எண் ஸோ எண்ணுங்கிறது எவ்வளோ நம்பர்ஸ்ன்னு தெரியாது எண் எண்களின் ஸோ அதாவது இது இயல் எண்கள் இயல் எண்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு வைங்க இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ இங்கே எண்ணுங்கிறது எந்த நம்பராக இருக்கலாம் ஸோ முதல் பத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன முதல் இருபது இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன முதல் முப்பது இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன இந்த மாதிரி எந்த எண் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுதான் நாங்கள் என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எண்ணுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எத்தனை நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது கொடுத்து சரிங்களா ஸோ இயல் எண்கள் என்னன்னு தெரியும் ஒன்னுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரெண்டு ஸோ முதல் பத்து இயல் எண்கள்னா ஒன்னுலேருந்து பத்து வரைக்கும் கூடிய இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ ஒன்னுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கிற எண்கள் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா ஒவ்வொன்றா உட்காந்து எக்ஸாமில் ஸோ அப்படி பண்ணலாம் பண்ணி ஆன்சர் வரும் ஸோ பத்து எண்கள் கொடுத்து ஆட் பண்ணிடுவீங்க இதே நூறு எண்கள் கொடுக்குறாங்க முதல் நூறு எண்களின் கூ இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நூறு நம்பர்ஸ் உட்காந்து ஆட் பண்ணிட்டுருப்பீங்களா ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி முதல் எண் இயல் எண்களின் கூடுதல் அதாவது முதல் பத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் இருபது இயல் எண்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதாவது சம் ஆஃப் ஆல் த ஃபர்ஸ்ட் எண் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எண் நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா தான் இது சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த இயல் எண்களின் கூடுதல் அப்படி கேட்டாலுமே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூன்று இயல் எண்களின் கூடுதல் என்னன்னு கேட்குறாங்க நமக்கே தெரியும் ஒன் டூ 
த்ரீ ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மூணு இயல் எண்கள் ஸோ இதனுடைய கூட்டு தொகை நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணாலே நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படி பாருங்கள் என் அப்படிங்கிறதுங்க த்ரீ முதல் மூன்று இயலங்களின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது என் வந்து த்ரீ ஸோ த்ரீ இங்கே என் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இல்லையா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் பை டூ கேன்சல் பண்ணால் டூ வரும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஸோ சேம் ஆன்சர் தான் வருது ஸோ இது வந்து கம்மியாக ஒரு மூணு எண்கள் நான்கு எண்கள் கொடுக்கும் போது நீங்கள் இப்படி ஆட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ இப்போது பத்து எண்கள் கொடுக்குறாங்க முதல் பத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க பத்து எண்கள் ஆட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ டென் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இது சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும் டென் இன்ட்டு லெவன் பை டூ ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே முதல் பத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் புரியுதுங்களா இயல் எண்களின் கூடுதல் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே இயல் எண்களின் கூடுதல் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கூடுதல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதே போல் எவ்வளோ பெரிய எண்கள் கொடுத்துருந்தாலும் ஸோ நூறு எண்கள் கொடுக்குறாங்க முதல் நூறு இயல் எண்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் முதல் நூறு இயலன்களின் கூடுதல் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க முதல் நூறு இயலன்களின் கூடுதல் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல் பத்து இயலன்களின் சராசரி என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க இது கூடுதல் கிடையாது முதல் பத்து இயலன்களின் சராசரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ சராசரி அப்படிங்கிறத எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் சராசரி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது சரிங்களா முதல் ஐந்து எண்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இதனுடைய சராசரி என்ன சராசரி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க இந்த ஐந்து எண்களையும் ஆட் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ எத்தனை எண்கள் இருக்கு ஐந்து எண்கள் இருக்கு டிவைட் பை ஃபைவ் போடுவீங்க ஸோ இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் சராசரி இல்லையா இப்படி தான் சராசரி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இது இல்லாமல் வேற எப்படி நம்ம சராசரி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ மிடில் நம்பர் புரியுதுங்களா மிடில் நம்பர்ஸ் வந்து இதனுடைய சராசரி அப்படிங்கிற அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இப்போ ஆடில் முடிஞ்சிருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு எண்கள் இருக்கு இந்த புக்கு ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு எண்கள் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ இதனுடைய மிடில் நம்பர் த்ரீ வந்து இதனுடைய சராசரி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இதே போல முதல் பத்து ஏழு எண்களின் சராசரி அப்படி பார்க்கலன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இல்லையா பத்து எண்கள் இருக்கு ஸோ இதனுடைய சராசரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மிடில் நம்பர் என்னன்னு சொன்னோம்னா ஃபைவ் மிடில் நம்பராக கிடையாது ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் மிடில் நம்பர் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஈவன் நம்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக இது ஃபைவ் ஸோ இது இங்கே நடுவில் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு அது மிடில் நம்பராக இருக்கும் ஸோ மிடில் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் இதனுடைய சராசரி நம்ம சராசரி அப்படிங்கிறது இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் புரியுதுங்களா சராசரி அப்படிங்கிறது மிடில் நம்பரை வச்சும் நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இது இல்லை இப்போது இது வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக தெரியும் ஸோ இப்போது என்ன சொல்கிறது பத்து எண்கள் கொடுத்தா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஓகே மிடில் நம்பர் அப்படின்னு நீங்கள் மனசுக்குள்ளேயே கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் வரும் ஃபைவுக்கும் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் மிடில் நம்பராக இருக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஆவரேஜ் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்தீங்க இப
அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போல்லாம் எப்படி வந்து அந்த ஏலன்களின் சராசரி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் ஸோ அதுக்கு என்ன நடுவில் இருக்கக்கூடிய எண்கள் என்ன எக்ஸாக்ட் மிடில் நம்பர் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது பாதியாக இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரடுக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதா மிடில் நம்பராக இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஸோ நூறு புள்ளி அஞ்சு அப்படிங்கிறது தான் முதல் இரநூறு ஏழன்களின் சராசரி அப்படின்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது முதல் என் நம்பர் ஆஃப் ஏலன்களின் சராசரி அப்படின்னு கேட்கும் போது நம்ம இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணியும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மெத்தட் நமக்கு சராசரி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட் தெரிஞ்சால் நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இது இல்லாமல் வேற என்ன மெத்தடில் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சம் ஆஃப் அதாவது இயலன்களின் கூடுதல் அப்படின்னு முதல் பத்து இயலன்களின் கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இதுதான் முதல் பத்து இயலன்களுக்கான கூடுதல் இப்போ இந்த முதல் பத்து இயலன்களுக்கான கூடுதல் தெரிஞ்சா அதுக்கான சராசரி கண்டுபிடிச்சிடலாமா பத்து எண்கள் இருக்கு டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ டென் இன்ட்டு லெவன் பை டூ இல்லையா இங்கே ஃபைவ் வரும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இது முதல் பத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் ஸோ இது முதல் பத்து ஈழங்களின் கூடுதல் ஸோ இந்த முதல் பத்து ஈழங்களின் சராசரி அப்படின்னா எவ்வளோ எண்களுக்கான சராசரி பத்து எண்களுக்கான சராசரி டிவைட் பை டென் இல்லையா இதுதான் சராசரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது சராசரி ஸோ இப்படியும் நம்ம சராசரி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக முடியல நம்பர் எதுவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா இது பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம சராசரி அப்படிங்கிறது என்ன சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இல்லையா எத்தனை அப்சர்வேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறதா சராசரி இல்லையா இங்க ஐந்து எண்களையும் சராசரினா ஐந்து எண்களையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணி அந்த ஐந்தால எத்தனை எண்கள் கொடுத்துருக்கோம் அத்தனை எண்ணால டிவைட் பண்ண போறோம் சரிங்களா அதான் சராசரி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இப்போ முதல் பத்து ஏழன்களின் சராசரி கேட்கும் போது முதல் பத்து ஏழன்களின் கூடுதல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த கூடுதலை வச்சு அந்த பத்து எண்கள் பத்தால டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு சராசரி கிடைச்சிருக்கு ஸோ இப்படியும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்ல இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு இது யூஸ் பண்ணியும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ எது தெரிஞ்சாலையும் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இந்த முதல் பத்து ஏழன்களின் சராசரி வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ முதல் ஐந்து முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல் ஐந்து முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் நமக்கு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னா தெரியும் ஒன்னில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா ஓல் நம்பர்ஸ் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது ஜீரோவில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ முதல் ஐந்து முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்னா இப்போ ஜீரோலேருந்து எந்த நம்பர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஜீரோ டு ஃபோர் இல்லையா ஸோ வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நார்மலாக அதாவது ஏலன்களின் கூடுதல் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏலன்களின் கூடுதலுக்கான ஃபார்மா என்ன பார்த்தோம் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறத நம்ம ஏலன்களுக்கான கூடுதலுக்கு பார்த்தோம் இங்கே வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதை எப்படி பயன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் நம்பர்ஸ் ஸோ இங்கே பட் எப்படி இருக்குன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி எண்கள் போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப் டு என் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த எண்களுடைய கூடுதல் தான் இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது இயல் எண்கள் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கான நம்பர்ஸ் இப்படி போயிட்டுருக்கோம் இது முழு எண்களாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ இப்படி என் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இது வந்து முழு எண்கள் இல்லையா ஸோ முதல்ல நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கான ஸ்கொயர் கொடுத்தா எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதாவது 
முதல் சோ முதல் எண் இயலங்களின் வருடங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்டா சோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என் சோ அந்த இயலங்களுக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இன்ட்டு டூ என் பிளஸ் ஒன் ஸோ என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் அப்புறம் டூ என் பிளஸ் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் இதுதான் முதல் எண் என் இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் ஸோ இந்த மாதிரி முதல் பத்து இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த முதல் பத்து எண்களின் இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சம் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அப்கமிங் டிஎன்டெட் எக்ஸாம்லேயோ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்லேயோ கண்டிப்பாக கேட்காத சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து டிஎன்டெட்டோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து எடுத்த கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா ஸோ இங்கே என்ன கேட்டுருங்க முதல் ஐந்து முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் கேட்டிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா இப்போ முதல் பத்து ஏழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்னு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே எண் வந்து டென் ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது லெவன் இல்லையா இன்ட்டு டூ என்னுங்கிறது டூ இன்ட்டு டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாம் செவன் செவன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ டூ கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் இல்லைங்களா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணி அப்புறம் செவன் பண்ணலாம் இல்லை இது மல்டிப்ளை பண்ணி பண்ணலாம் ஏன்னா லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் முதல் பத்து இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ அதை வந்து இப்படி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம் ஸோ நமக்கு முழு எண்கள்னா என்னென்னு தெரியும் ஜீரோவில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த நாளோட முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு என் இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் என்னென்னு தெரியும் ஃபார்முலா என்னென்னு தெரியும் ஸோ இப்போ பத்து இயல் எண்களின் கூடுதல்னா அது ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இதே முழு எண்களின் கூடுதல்னா என்னவாக இருக்கும் ஒம்பதோட நின்றும் ஏன்னா ஜீரோ டு நைன் தான் அந்த முழு எண்கள் இல்லையா ஸோ இப்போ அதே போல் முதல் ஐந்து இயல் எண்கள் அப்படின்னா ஒன் டு ஃபைவ் இருக்கிறதுக்கான எண்களுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எண்ணில் வந்து ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போது இங்கே முழு எண்கள் கேட்குறதுக்காக ஜீரோலேருந்து வரும் அப்போது ஜீரோ டு ஃபோர் தான் ஸோ ஜீரோ எடுத்தோம்னா நமக்கு எந்த வேலையும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா ஜீரோ நம்ம ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ தான் ஸோ அதனால் ஃபோர் எண்கள் மத் ரிமைனிங் இருக்கிற நான்கு எண்களோட ஸ்கொயர் வர்க்கங்களின் கூடுதல் கண்டுபிடிச்சா முதல் ஐந்து முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் கிடைச்சிருமா ஸோ அப்போது இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் நாலு எண்ணுக்கு வந்து நாலுன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் ஏன் நாலுன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேங்கிறது தான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் புரியுதுங்களா ஏன்னா முழு எண்கள் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஜீரோ டு ஃபோர் ஸோ நாலு எண்களுக்கு மட்டும் நம்ம வர்க்கங்களின் கூடுதல் கண்டுபிடிச்சா போதும் இல்லையா ஃபோர் எண்ணுக்கு ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன எயிட் என்னுங்கிறது ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் டிவைட் பை சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ டூ கேன்சல் பண்ணலாம் இங்கே டூ இல்லையா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் டென் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி ஆப்ஷன் பி புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தான் இந்த செம்முக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஸோ இம்பார்ட்டன் ஃபார்ம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா முதல் எண் இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் முதல் எண் முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக 
டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் பத்து மொழியன்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் இருபது மொழியன்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஸோ ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் தான் நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி நம்பர்ஸ் அப்ளை பண்ணி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ முதல் பத்து இயலெண்களின் கூடுதல் பார்த்தோம் ஸோ நார்மலாக இயலெண்களின் கூடுதல் பார்த்தோம் அப்போ இயலெண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் பார்க்கறதுக்கு என்ன அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவும் பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து இயலெண்களின் கூடுதல் சரிங்களா இயலெண்களின் கூடுதல் இது வந்து இயலெண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் ஸோ இந்த இயலெண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலை வச்சு முழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு பார்க்கறத இந்த சமையல பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இதே போல இன்னொரு ட்ரிக்கோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்க அவங்க நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதிகமான டீமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் அடுத்து போடக்கூடிய ட்ரிக்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் சரிங்களா நன்றி வணக்கம்